Hi friends, Basha's kitchen lay in Nikinama, Tine Elsi Vecha, Anjavagana breakfast recipes every say then Pakaporo, Wanga, Pakla. In the first time, we will see the first time. 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 We will see the Kunjama upu potata, elatin ala mix panavit conga, or a teaspoon alavaki in Japon to paste say the conga. Tine rava vandana in the glass la urglas at the copora, in the glass la ninga rava at the cringlo, and the glass lay when the moon madanga ninga tanutano. Tine arsi vera, tine rava vera, so tine rava in the madri vangite, urglas arsiki, moon glass tanning and a say the cram. கொஞ்சம் மஞ்ச பொடி அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு எல்லastype நல்லா கொதிக்க விடுங்க. உங்க டேஸ்ட் கேத்தாப்ல இந்த ஸ்டேஜ்ல கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட திணை ரவைய இந்த மாதிரி சேர்த்து எல்லastype நல்லா mix பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மில்லட் ரெசிபிஸ பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா வந்து அது உரியும். அதனால நார்மல் ரவைக்கு போடுறதோட இதல ஒரு கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கணும். ஒரு 5 நிமிஷம் இத மூடி வெச்சு வேக வைங்க. கரெக்ட்டா ஒரு 5 ல இருந்து 7 நிமிஷத்துல திணை ரவை கிச்சடி தயார் ஆயிருச்சு பாருங்க. இது பாக்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளோயிங் கன்சிஸ்டன்சியா இருக்கும். انا ஆர்ச்சு அப்படினா நார்மல் ஆயிரும். இப்போ இத நம்ம ஷார்ட் பண்ணிரலாம். பாருங்க ஆர்னதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்லிங்கா இருக்கும். நீங்க இதுக்கு தக்காளி சட்னி அப்படி இல்லனா தேங்காய் சட்னி வெச்சு சர்வ் பண்ணலாம். கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கறத இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அடுத்து நம்ம திணை அரிசி வெச்சு சப்பாத்தி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இந்த சப்பாத்தி செய்யிறதுக்கு இங்க நான் திணை அரிசி எடுத்துர்க்கேன். திணை அரிசி பார்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லா ஆர்கானிக் ஷாப்லயும் கிடைக்கும், சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லயும் கிடைக்கும். ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு திணை அரிசிய ஒரு மிக்ஸர் ब्लेண்டர் ஜார்ல சேர்த்துட்டு நல்ல மையா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். உங்களுக்கு நிறைய மாவு வேணும் அப்படினா 1 கிலோ அளவுக்கு திணை அரிசிய வாங்கி நல்ல மில்லுல கொடுத்து அரைச்சு நீங்க வெச்சுக்கலாம். எப்ப சப்பாத்தி போடுறீங்களோ அப்பலாம் வந்து அதைய நீங்க mix பண்ணி மாவு பிசைஞ்சுக்கலாம். இப்போ இது ஒரு बाउல்ல சேர்த்துட்டு கோதுமை மாவு சேர்த்துறலாம். கோதுமை மாவு பாத்தீங்கன்னா நான் கோதுமை வாங்கி வெள்ள கொண்ட கடலையோட சேர்த்து அரைச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன். 2 கிளாஸ் திணை அரிசிக்கு 3 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா உப்பு அப்புறம் வந்து 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எல்லastype நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவு பத்ததுக்கு வர மாதிரி பிசைஞ்சு வெச்சுக்கலாம். திணை அரிசி அரைக்கும் போது நல்ல மையா அரைச்சிருக்கீங்களா அப்படி செக் பண்ணிக்கோங்க அது கொஞ்சம் ரவரவையா இருந்துச்சு அப்படினா சப்பாத்தி நமக்கு உள்ளேலா வேகாம இருக்கும் நல்ல மாவு பிசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு 10 ல இருந்து 15 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வெச்சிரலாம் திணை அரிசியை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இரும்பு சத்து அப்புறம் நார் சத்து இருக்கு குழந்தைகளுக்கு வந்து ஹீமோகுளோபின் கம்மியா இருக்கு அனிமிக்கா இருக்காங்க அப்படி நினைக்கிற குழந்தைகளுக்கு இல்ல பெரியவங்களுக்கு கூட இந்த மாதிரி நீங்க வாரத்துல ரெண்டு நாள் திணை அரிசியில சாப்பாடு செஞ்சு கொடுங்க திணை அரிசியில நம்ம தோசை சப்பாத்தி அப்புறம் பாயாசம் செய்யலாம் திணை அரிசி தோசை அப்புறம் பாயாசம் ரெசிபி ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல இருக்கு வேணும்ன்றவங்க கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் பாத்துக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு குடுக்குறீங்க அப்படினா எண்ணெய்க்கு பதில நெய் இல்ல பட்டர் வந்து இதல தடவியும் கொடுக்கலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் கொடுங்க இந்த சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த எல்லா திணை ரெசிபிஸ்லயும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படிங்கறத இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க அடுத்து நாம பார்க்க போறது திணை அரிசி பொங்கல் எப்படி செய்யறதுன்னு திணை அரிசி பொங்கல் செய்யிறதுக்கு இங்க நான் திணை அரிசி அப்புறம் பாசி பருப்பு ரெண்டையும் சம அளவுல எடுத்துர்க்கேன் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு இத நல்லா dry roast பண்ணிக்கோங்க the dry roast ஆனதுக்கு அப்புறமா இதல வந்து இப்போ நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி ஒரு 10 ல இருந்து 12 நிமிஷம் ஊற வைக்க போறோம் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த அரிசியும் பருப்பியும் ஒரு குக்கர்ல சேர்த்துறலாம் ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு இங்கனா மூணு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து குக்கர் லிட் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துட்டு குக்கர் லிட் க்ளோஸ் பண்ணி கரெக்ட்டா ஒரு ரெண்டு விசில்ல வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஒரு 
ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு அப்புறம் பாருங்க நம்மளோட திணை அரிசி பொங்கல் வந்து இங்க சூப்பரா வெந்து தயாராயிருச்சு இப்ப இதை நம்ம தாளிச்சிடலாம் திணை அரிசி பொங்கல் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பேன்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுட்டு ஜீரகம் கொஞ்சம் மிளகு போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க இப்ப இதுல பொடிப்படியா நறுக்கின இஞ்சி ஒரு கொத்து கருவேப்பிள்ளை பத்துல இருந்து பன்னெண்டு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வேக வச்ச திணை அரிசி பொங்கல்ல சேர்த்தோம் அப்படின்னா திணை அரிசி வெண் பொங்கல் ரெசிபி தயாராயிருச்சு இந்த ரெசிபி ரொம்ப இன்ஸ்டன்டா ஈஸியா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது திணை அரிசியில எப்படி ஒரு தோசை ரெசிபி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னு திணை அரிசி தோசை செய்யறதுக்கு இங்க நான் ரெண்டு வகையான மிளச்சு எடுத்திருக்கேன் ஒண்ணு வரகரிசி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து திணை அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிளாஸ் வரகரிசிக்கு இங்க நான் ரெண்டு கிளாஸ் திணை அரிசி சேர்த்துட்டு ரெண்டு கிளாஸ் வந்து நம்மளோட சாப்பாட்டு அரிசி அப்படி இல்லைன்னா இட்லி அரிசி இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தண்ணி ஊத்தி நல்லா கழுவி இதை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது வாஷ் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு இங்க நான் செகப் அவல் சேர்த்திருக்கேன் செகப் அவல் சேர்க்கறதுனால தோசை வந்து நல்லா நம்மளுக்கு சாஃப்டா வரும் இதையும் தண்ணி ஊத்தி நல்லா கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா இதுல ஒரு கப் அளவுக்கு சாப்பாடு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம காலையில வடிச்சிருப்போம் இல்லையா சாப்பாடு அந்த சாப்பாடு நம்மளுக்கு மிச்சம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த தோசை ரெசிப்பில நீங்க இதை சேர்த்துக்கலாம் சாப்பாடும் இந்த அவலும் சேர்க்கறதுனால தோசை நல்லா நம்மளுக்கு சாஃப்டா வரும் இப்ப இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு உளுந்தும் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயமும் ஊற வச்சிருக்கேன் ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு மணி நேரம் ஊறுனதுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம அரைச்சு மொத்தமா இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கோம் நல்லா அரைச்சு ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் இதை நல்லா வந்து புளிக்க வச்சீங்கன்னா நம்மளோட மாவு வந்து நல்லா உப்பி இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்ப பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா நம்மளோட இந்த திணை அரிசி தோசை மாவு தயாராயிருச்சுன்னு இதோட கன்சிஸ்டன்சி பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் எவ்வளவு உங்களுக்கு வேணுமோ அதை மட்டும் நீங்க தோசை ஊத்துறதுக்கு எடுத்துட்டு பாக்கிய வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டேக்கும் இது சாப்பிடறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த மாவுல நம்ம ஒரு தோசை ஊத்தி பாக்கலாம் எப்படி வருதுன்னு ஒரு தவா சூடு பண்ணிட்டு நம்ம தோசை ஊத்துற மாதிரியே ஊத்திருங்க இந்த மாவுல நீங்க ஊத்தப்பம் மசாலா தோசை எல்லா வகையான தோசையும் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் தோசை ஊத்திட்டு நாலு பக்கமும் எண்ணெய் விட்டு நல்லா இதை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போறோம் ரெண்டு பக்கமும் வேக வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட திணை அரிசி தோசை தயாராயிருச்சு இந்த தோசை ரெசிபிக்கு இன்னைக்குன்னா தேங்காய் சட்னி வச்சிருக்கேன் நீங்க இதே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியா உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய எண்ணெயோ இல்ல நெய்யோ விட்டு நல்லா இதை கிறிஸ்பியாவும் நீங்க ஆக்கலாம் எப்பயுமே சாப்பிடற தோசையோட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாகவும் நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க என்ன சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது திணை அரிசியில் பாயசம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த பாயசம் இன்னைக்கு நான் வெள்ளம் போட்டு செஞ்சுருக்கேன் திணை அரிசி பாயசம் செய்யறதுக்கு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு திணை அரிசியை ஒரு பேன்ல போட்டு நல்லா ட்ரை ரூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதே பேன்ல ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுட்டு முந்திரி பருப்பு திராட்சை அப்புறம் பாதாம் பருப்பு இந்த மாதிரி ரோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே பேன்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின தேங்காய் சேர்த்துட்டு லைட்டா இந்த மாதிரி ட்ரை ரோஸ் பண்ணி அதையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அரை லிட்டர் பால இன்னொரு பர்னர்ல நான் இப்ப சூடு பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒரு பேன்ல கொஞ்சமா தண்ணி விட்டுட்டு அரை கப் அளவுக்கு தட்டி வச்ச வெள்ளம் இதுல சேர்த்துக்கோங்க உங்ககிட்ட வெள்ளம் இல்ல அப்படின்னா சக்கரை போட்டும் இந்த பாயசம் நீங்க செய்யலாம் ஆனா வெள்ளம் போட்டீங்கன்னா நல்லா டேஸ்டியா இருக்கும் இப்போ நான் ஊத்தி வச்சிருக்கிற பால் வந்து நல்லா பொங்கிடுச்சு பால் பொங்கி வர ஸ்டேஜ்ல நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க தென அரிசியை சேர்த்துருங்க ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஏழு நிமிஷத்துல இந்த அரிசி வந்து நம்மளுக்கு வெந்துரும் அரிசி வெந்து நல்ல குண்டு குண்டா ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா பாக்கி இருக்கிற இன்கிரீடியன்ஸ் இதுல நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சமா ஏழுக்காய் பொடி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்ததா நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கொஞ்சம் நெய் அப்புறம் நட் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க
அவ்வளோதான் நம்மளோட தேனை அரிசி பாயாசம் தயாராகிடுச்சு ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக சீக்கிரமாக இந்த ரெசிபி நீங்கள் ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா இந்த வீடியோ லைக் கொடுங்க என்னோட சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சி